ketemu lagi sama aku Katina dan kamu Kak Andra. Kamu Kak Danes. Kamu aku Kak Delu. Nah, hari ini kita semua mau ngajakin kalian virtual tour. Kemana ya? Ke kubur Yesus. Kalian udah pernah belum? Pasti belum kan? Hmm. Kita mau ke sana bareng-bareng sama mereka. Yuk semua ikutin kita. Yuk 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 yuk. Yu. ini perjalanannya masih jauh enggak sih? <tuh> Menurut petaku, sebentar lagi kita nyampe, tinggal lurus terus aja. Wow. Sabar, Kak Andra. Uh, Masih kita uh, sampai kok. Iya, iya. Iya. Kita tuh akan sampai pada waktunya. Pokoknya sabar aja. Mendingan kita lanjutin perjalanan yuk. Yuk. Yuk, yuk. oke. Okay. Jadi semuanya. Wow, di sini tempatnya indah banget. Wah, udah nyampe sini aja ya? Iya. Oh, udah nyampe sini nih, dekat lagi nih. Sebentar lagi nyampe nih, Hah? nih lihat nih Tuh, Apa? kita lewatin gurun pasir dikit lagi uh-uh. Ada rumah uh-uh. Terus ada toko uh-uh. Terus ada kebun uh-uh. Terus ada ladang uh-uh. Terus, uh... ah Banyak banget sih terusannya Iya ya Ya udah sabar lah, Kak Andra Bener, bener, bener Lebih bener. baik, Kak Andra ambil gitar Kak Danes ambil kahon Kita nyanyi aja biar kita enggak capek. Iya, 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 iya. Okay. Tadi bawa kan, tadi bawa kan. Oh, bawa, 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 bawa. Okay. Ya udah. Ayo, kita nyanyi aja lagu Dihapuskan Dosaku, ya, tahu kan? Dosa. Tahu, tahu, tahu. Ya udah. Hapuskan Dosaku. Kita nyanyi bareng ya. Ayo kita nyanyi musik. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang baik, kami datang kembali kepadamu dengan penuh ucapan syukur karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk beribadah kembali pada hari ini bersama dengan teman-teman kami. Ya Bapa, kami siapkan hati kami untuk memuji dan menyembah kepadamu. Kiranya dalam ibadah ini kami dapat merasakan pula kehangatan kasihmu. Kami mohon pimpinanmu dalam ibadah ini maupun selepas ibadah nanti. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, ini nih tempatnya nih. Oh iya, 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 iya. Wah, bagus ya. Kayaknya kayak batu semua ya ini ya. Ha-ha, kayaknya. Sama sih, kayaknya iya deh. I- iya sih, iya kayaknya. Eh, tapi mendingan daripada kita bertanya-tanya ini dari batu apa dari styrofoam, kita mendingan tanya kali aja. Oh ya boleh ya, sih. Mungkin bisa dijelaskan sama Kak Lina ya. Ah, ah, ah benar benar benar. Tapi ya. kayaknya sebelum Kak Lina ada, kita nyanyi dulu ya, kan. Boleh. Lagunya kita apa? Nyanyi itu Allah yang setia. Ha, ah. Pada tahu semua kan? Tahu dong. Oke. Okay. Ya udah. Yuk. Oh, duduk ya Oke, okay. okay. siap. Ya, siap. Ya. Aku mundurin kerudung ya. Biar rambut panjang aku kelihatan di kamera. <laughs> Lanjut, ay sorry kakak. 
Oke. Okay. Iya. Teman-teman, hari ini Tuhan Yesus sudah bangkit. Mari kita sama-sama katakan Tuhan Yesus sudah bangkit. Sekali lagi, Tuhan Yesus sudah bangkit. Mari kita sebarkan kabar suka kita ini ke orang-orang sekeliling kita. Yuk! Jesus is alive, Jesus is alive, Jesus is alive, Gimana? Kalian sudah menyebarkan kabar sukacita ini ke orang-orang di sekeliling kalian? Aduh, aku sampai lupa belum mengucapkan salam kepada teman-teman ya. Shalom teman-teman. Selamat hari Pasca. Selamat memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Yeay, kita patut bersukacita untuk hal itu teman-teman. Karena Tuhan Yesus telah bangkit dan kuasa maut telah lenyap. Oke teman-teman, hari ini Kak Lina mau membagikan kabar suka kita tentang kebangkitan Tuhan Yesus Dan saat ini kita juga mau belajar banyak dengan satu tokoh yang ada di cerita Alkitab ini Kalian mau tahu? Oke, sebelum kita lebih lanjut, mari kita satu di dalam doa Mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk semua kebaikanmu dalam hidup kami. Terima kasih Engkau boleh bangkit Tuhan Yesus dan mengalahkan segala maut dan dosa kami ya Bapa. Dan Tuhan Yesus, pada saat ini kami ingin mendengar kabar sukacita tentang kebangkitanmu dan kami mau belajar banyak tentang Engkau dan tentang salah satu tokoh Alkitab yang akan kami baca saat ini. Kiranya Engkau yang berkati kami, Engkau yang mau Buka telinga dan mata hati kami Sehingga firman yang boleh daripada engkau Boleh kami serap dan kami 
kemampuan kami untuk kami melakukannya dalam kehidupan sehari-hari Terima kasih Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami telah berdoa dan mengucap syukur Amin Oke teman-teman Kalian sudah siapkan akitabnya belum? Yuk Kita sama-sama siapkan akitabnya ya Dan saat ini Aku mau menampilkan Sebuah video tentang Kebangkitan Tuhan Yesus Ya Saksikan video ini Kalau Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring Kata malaikat-malaikat itu kepadanya Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus Kata Yesus kepadanya, Ibu Mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman Lalu berkata kepadanya Tuan, jika lo Tuan yang mengambil dia Katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia Supaya aku dapat mengambilnya Kata Yesus kepadanya Maria Maria berpaling dan berkata kepadanya Dalam bahasa Ibrani Rabuni Artinya guru Kata Yesus kepadanya Janganlah engkau memegang aku Sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, Aku telah melihat Tuhan dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Bagaimana videonya? Anda sudah menyaksikan video tentang kebangkitan Tuhan Yesus kan? Oke, di saat ini kita juga mau belajar banyak tentang salah satu perempuan yang datang ke kubur Tuhan Yesus pagi-pagi benar. Siapa yang tahu? Siapa nama perempuan itu? Ya, namanya Maria Magdalena. Kita hari ini mau fokus belajar banyak tentang Maria Magdalena Perempuan yang datang ke kubur Yesus pagi-pagi benar Oke okay, teman-teman, kalian ingat tidak tadi di awal kisah eh, ayat Alkitab yang kita baca dari Yohanes 20 ayat 1 sampai 18 ini Di awal cerita Maria mengatakan bahwa Tuhan pun telah diambil orang pada saat itu hati Maria menjadi sangat sedih ya. Nah, pada saat itu juga setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus dan ia melihat Tuhan Yesus pertama kalinya, hati Maria menjadi yang gembira dan menjadi sukacita. Dan saat itu pula ia mengabarkan eh, kabar sukacita tersebut kepada murid-murid Yesus bahwa ia berkata, "Aku 
setelah melihat Tuhan. Di saat itu Maria Magdalena menjadi manusia pasca. Sesuai dengan tema pasca kita di tahun ini menjadi manusia pasca. Apa itu menjadi manusia pasca? Menjadi manusia pasca adalah menjadi manusia yang memiliki pengalaman hidup tentang kebangkitan dan telah membagikan pengalaman itu kepada dunia dan itulah manusia pasca manusia yang penuh dengan pengharapan jadi kita belajar banyak bukan tentang Maria Magdalena belajar dari pengalaman Maria Magdalena kita dikuatkan untuk terus meyakinkan bahwa kebangkitan Kristus memberi dampak yang positif bagi kita semuanya Yesus yang hidup memberikan kelegaan, kepastian, dan sukacita kepada murid-murid Tuhan Yesus Terkhusus kepada Maria Magdalena sebagai orang yang dipilih Yesus untuk ditemuinya pertama kali Jadi teman-teman Kalian harus percaya akan kuasa kebangkitan Kristus yang memberi dampak bagi hidup kita. Kita harus menjadi manusia pasca. Oke teman-teman, harus kalian ingat terus ya dalam diri kalian bahwa aku adalah manusia pasca. Aku adalah orang yang percaya akan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus yang sangat memberikan dampak yang positif. Bagi diriku dan orang-orang di sekeliling aku Selamat menjadi manusia pasca teman-teman Dan selamat memberikan kabar sukacita ini Ke orang-orang di sekeliling kalian Untuk menutup firman hari ini Mari kita sebelum doa dulu ya teman-teman Ya Buka tangan dan tutup mata Mari kita bersatu di dalam doa Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk firmanmu hari ini. Ya Bapa, kami adalah anak-anakmu yang percaya akan kuasa kebangkitanmu Tuhan Yesus yang memberikan dampak yang sangat positif bagi kami dan bagi orang-orang di sekeliling kami. Mampukan kami Bapa untuk menyebarkan kabar sukacita ini kepada orang-orang di sekeliling kami dan mampukan kami juga untuk bisa melakukan firmanmu dalam hidup kami sehari-hari dan biarkanlah kami boleh terus menjadi manusia pasca tidak hanya pada saat ini tapi pada waktu-waktu selanjutnya terima kasih ya Tuhan Yesus kami mohon berkatmu dan kami mohon terus perlindunganmu ya Bapa dalam hidup kami hari lepas hari dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur haleluya amin Selamat menjadi manusia pasca Selamat merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Nah, Tuhan Yesus berkati Aktivitas kali ini adalah Easter Egg Nah, jadi kalian nanti harus memperhatikan cuplikan yang akan aku kasih setelah ini Jadi, pastiin ya kalian benar-benar perhatiin Nah, kalau gitu langsung aja yuk lihat kayak apa sih
persembahan. Saat ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mengucap syukur melalui persembahan. Dasar persembahan diambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan bisa dikumpulkan ke dalam dua cara. Yang pertama, persembahan dikumpulkan ke dalam amplop dan diserahkan ke majelis wilayah masing-masing. Yang kedua, persembahan bisa ditransfer ke rekening BNI atas nama Gereja Kristen Jawa Kanaan dengan nomor rekening 0740916429. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan hari ini. Saat ini Tuhan kami mengumpulkan persembahan kami. Berkati Tuhan biarlah apa yang boleh kami kumpulkan hari ini bisa menjadi alat untuk melayani engkau Tuhan di bumi ini. Berkati kami Tuhan Yesus Bapa lebih lagi dan berkati agar virus corona ini boleh segera berakhir. Dan semoga kami bisa kembali berkumpul memuji engkau secara bersama-sama di gereja. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Halo puji Tuhan, amin. Kakak-kakak, teman-teman, uh-uh. kok aku kayak ngerasa seneng banget ya habis dengar kisah dari Kalina tadi. Uh, Apalagi oh. tuh aku kayak ngeliat sendiri di gua ini tuh Tuhan Yesus sudah nggak ada. Oh iya sih. Wah iya, itu iya, harus iya. sih, soalnya Tuhan Yesus telah mati, dia bangkit terus menebus dosa kita. Wow. Maka itu kita harus rayakan. Benar, 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 benar. Nah kalau gitu kita mau uji nama Tuhan saja. Eh tunggu sebentar, berarti harusnya tadi tuh kita nggak usah beli bunga. Oh, iya. Karena kan, tadi nggak tahu kita. Oh iya sih, karena Tuhan sudah bangkit. Iya sih ya, biasa kita ngelihat pasti bawa bunga kan iya. ya. Tapi ya udahlah, ya, kita mendingan nyanyi. Ya. Oh iya taruh taruh dia taruh. Mending kita nyanyi aja. Yang Yesus bangkit hmm. mati dan menang. Yeah. Yesus bangkit dan menang. Yes ya. itu. Okay. Ayo, yuk kalap musik masing-masing. Kita cari posisi. Kita mau menyanyi. Ada gayanya lo, ada gerakannya lo. Jadi kalian ikutin ya. Ikutin ya. Nafas, terus keluarin Karena aku tuh kayak excited, gembira Terus seneng, seneng banget Udah gitu tadi dengan nyanyi itu makin seneng gitu tuh. Jadi kayak aku tuh ingin mengabarkan sukacita ini ke semua orang Wah harus itu ya kak ya Eh kadangnya sebenarnya di deket sini ada perkumpulan orang gitu gak sih? Kayak rame-rame coba, gitu Coba lihat petanya Oke 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 Dilihat Wah, dilihat Wah tinggal Lurus, belok kanan, uh-uh. ntar lagi ada rumah warga, rame banget tuh misalnya uh, Deket? Deket banget Tapi kok terusnya banyak ya? Udah deh kak, apa-apa kita jalan aja Ah yaudah oke okay. Ayo, 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 Mari kawan-kawan kita bersatu di dalam doa Terima kasih Tuhan Yesus atas berkatmu pada pagi hari ini Dan sekarang kami ingin kembali ke rumah kami masing-masing Pimpinlah kami dalam perjalanan kami Tuhan Semoga 
tidak ada halangan suatu apapun ya Tuhan dan terima kasih atas kakak-kakak yang sudah memberikan kami pembacaan Alkitab pada hari ini semoga apa yang kakak-kakak sampaikan pada hari ini kita bisa lakukan dalam kehidupan kami masing-masing terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur mari kawan-kawan kita mengucapkan doa Bapa kami 1, 2, 3 Bapa kami yang ada di surga dikuduskan namamu datanglah kerjaanmu jadilah kendakmu demi seperti di dalam surga berkatilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang, mem- yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dua, satu, action. Hai semuanya, Tuhan Yesus sudah bangkit loh. Tuhan Yesus sudah bangkit. Iya, iya benar, kuburnya sudah kosong. Ya. Gimana kalau kita nyanyi aja? biar mereka ngerti lewat pujian oh benar 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 kita nyanyi rayakan Yesus rayakan oh, ayo pakai alat musik ayo ayo aku excited banget sama lagu ini karena lagu ini bagus banget oh ya aku sorry kita harus suka cita ya nyanyi ini ini ya, ya. benar 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 kalau bisa sambil loncat loncat boleh tepuk ya. tangan boleh rayakan Yesus rayakan dulu ya. kita harus undur diri ke mereka ya. karena yang pasti harus kalian tahu hari ini Tuhan Yesus sudah lagi Oke sekarang kita mau undur diri dulu ya semuanya jangan lupa bahagia Betul. jangan lupa jaga kesehatan Betul. terus apa lagi terus 
Jangan lupa sekolah minggu-minggu depan. Iya, <laughs> betul. Oke deh, aku mau ketemu dulu sama Kak Andra tadi mau ngikutin kalian okay, bareng-bareng yuk. Yuk, yuk, yuk. Kamu juga. Yuk, yuk.